welcome to healthy and tasty so ఏం రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి కాంబినేషన్ ట్రై చేయాలి అన్న మీ చాలా చాలా డౌట్స్ కి సమాధానంగా మన హెల్దీ అండ్ టేస్ట్ ఇంకొక బ్రాండ్ న్యూ ఎపిసోడ్ తో మీ ముందుకు వచ్చేసింది సో లెట్స్ సి ఇవాళ ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ కవర్ చేయబోతున్నాము ఎలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడబోతున్నాము తెలుసుకుందాం స్టార్ట్ చేసేద్దాం హాయ్ గౌరి హాయ్ మంజు సో ఏంటి ఇవాళ ఫస్ట్ రెసిపీ ఏం చేస్తున్నాం యా ఫస్ట్ రెసిపీ చాలా స్పెషల్ రెసిపీ అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే మామూలుగా తోటకూర గింజలు మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి సో అమరాన్ సీజ్ అని కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఇవి మనకి ఎలా వాడాలి అండ్ దాంట్లో అంటే ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి మన డైలీ డైట్ లో అని చాలా మందికి ఒక క్వశ్చన్ రేజ్ అవుతుంది సో ఇలాంటివి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా చాలా హెల్దీ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అంటే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ లో వాడుకోవచ్చు ప్లెయిన్ గా తీసుకోవచ్చు ఆర్ మిగతా ఏదైనా రెసిపీతో కంబైన్ చేసి వాడుకోవచ్చు అలా మనము పొంగనాలు చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో పొంగనాలు ఏంటి అంటే మనకి పిండి రెడీమేడ్ గా ఉంటుంది అండ్ కొంచెం ఏదన్నా మనం యాడ్ చేసేసి చక్కగా చేసేసుకున్నా కూడా న్యూట్రిషన్ వైజ్ కొంచెం మనం ఎక్కువ యాడెడ్ ఫార్టిఫై చేసినట్టు ఉంటుంది అనమాట సో అలా పొంగనాలు మనం వేసుకుని చేసుకోబోతున్నాము తోటకూర గింజలు పొంగనాలు ఓకే సో తోటకూర గింజల గురించి ఉంటాయని తెలిసినా కూడా వాడటం చాలా మందికి నిజంగా తెలియదు ఈ మధ్య కాలంలో ఫ్లాక్ సీడ్స్ ఇలా రకరకాల సీడ్స్ వాడడం ఎలాగ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు కాబట్టి ఇది కూడా మనం ఒక మంచి యూనో ఒక ఎనీవే పొంగనాలు హోల్డ్ చేయడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒక వైజ్ ఐడియా స్టార్ట్ చేద్దాం తీసుకొస్తాం ఓకే సో యా దోశ పిండి మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మనకు కావాల్సింది పొంగనాలు అంటే అది మాత్రం తెచ్చేసుకున్నాం అండ్ దాంతో పాటు ఓకే సో ఇది మనకి ఎస్ తోటకూర గింజలు ఆల్మోస్ట్ మనకి గసగసాలా కనిపిస్తున్నాయి కానీ కొంచెం పెద్దగా ఉంటే కలర్ మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఇంకా తెల్లగా మనకి గసగసాలు ఉంటాయి అవును బట్ డిఫరెంట్ గా ఈవెన్ పొళ్ళు లాగా వాడుకోవచ్చు ఈవెన్ గ్రైండ్ చేసి మసాలా కర్రీస్ లో వేసుకోవచ్చు బట్ ఎంత వేసుకోసాలు ఎలా వాడుతున్నామో అలా క్వాంటిటీ వైజ్ కూడా అలాగే మనం దీన్ని కూడా వాడుకోవచ్చు ఓకే అర్థమైంది ఓకే అయితే సో కలుపుకోవడమేనా పిండి లోనే ఇవన్నీ కూడా కలిపేసుకుందాము కాకపోతే ఏంటి అంటే టొమాటో ముక్కలు ఇలా పై నుంచి పెట్టుకుందాం సో దట్ మనకి ఆ సాలిడ్ ఫీల్ అనేది బాగా వస్తుంది ముందుగా అయితే నేను దిండి వేసేస్తున్నాను దోశ పిండిని సో పొంగనాలకి కొంచెం థిక్గా ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది ఓకే సో దీంట్లో కొంచెం జీలకర్ర సో కరివేపాకు ఏంటంటే కొంచెం ఇలా తుంపి వేసేస్తున్నాను నేను అక్కడక్కడ తగిలేలా అండ్ అలానే ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది అలా వేస్తే తర్వాత జస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ అంతా మనం వేసుకున్నా సరిపోతుంది సరిపోతుంది కావాలంటే కొంచెం మనం ఏంటంటే రోస్ట్ చేయొచ్చు అవును లైట్ గా అది కూడా మరి పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసేసుకుందా బాగానే వేసుకోవచ్చు అంటే మనకి ఇంక ఎక్కువ ఎక్కువ ఏమీ వేసుకోవట్లేదు కారాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసేసుకుందాం కొత్తిమీర కూడా ఇప్పుడే వేసుకోవాలి సో ఈ కొంచెం పిండి కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం మన స్టఫ్ చూసి మనం ఎంత వేసుకోవచ్చు ఏంటి అనేది చూసుకున్నామంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇలా మనం వేసుకున్నాయి కనిపిస్తున్నాయి అండ్ మరి సపరేట్ గా తినడానికి డెఫినెట్లీ ఇబ్బంది అవును ఏవైతే మనం కారపొడులు చేసుకుంటామో అలా కొంచెం మనం ఇవి కూడా వేసేసుకోవచ్చు దాంట్లో అనమాట ఒకవేళ ఇందులోనే కావాలంటే మనం కొంచెం ఏమైనా మసాలాలు అవి కూడా యాడ్ చేసి ఇంకా టేస్ట్ అనేది మన ఇష్టం అంతే బట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడటం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆ కాంబినేషన్స్ మీకోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే అయితే సో ఇప్పుడు ఇది కావాలంటే కాసేపు అలా ఉంచుకోవచ్చు ఈవెన్ ఆ ఉల్లిపాయ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా జీలకర్ర అండ్ పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నప్పుడు ఈవెన్ కరివేపాకు ఫ్లేవర్ అంతా కూడా బాగా తెలుస్తుంది సో ఒక స్పూన్ పెరుగు అలా వేసుకున్నప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు మనకి బట్ సోడా మాత్రం వేయకండి బికాస్ ఎలాగో మనకి ఫర్మెంటెడ్ దోశ పిండి కాబట్టి మనం అవన్నీ కూడా వేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఇవి కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటే సరి ఇలాగే కలుపుకుని ఒక పది నిమిషాల తర్వాత వేసుకున్నా చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ లో ఫ్యాట్ కూడా కాబట్టి మనకి అసలు అంత ఎక్కువ ఫ్రైయింగ్ అవసరం లేదు బట్ ఆ టెక్స్చర్ అందరికీ బాగా నచ్చుతుంది అవును సో రెగ్యులర్ గా కూడా వేసుకోవచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే అయితే వేసేద్దామా ప్యాన్ అయితే హీట్ కొంచెంగా మనం గ్రీస్ చేసుకుందాము నూనెతో తర్వాత మొత్తం అంతా కూడా వేసేసుకోవచ్చు అండ్ టొమాటో పీసెస్ పై నుంచి మనం పెట్టుకుందాం ఇలా వేసుకుంటే క్వాంటిటీ రెస్ట్రిక్షన్ కూడా మనకి తెలుస్తుంది చక్కగా 
ఓకే సో అలా అన్నిట్లో కూడా వేసేసుకుందా ఓకే ఇందులో మనం ఇంకా ఐ మీన్ ఇప్పుడు పొంగనాలతో పాటు ఏమైనా తింటే కూడా బాగుంటుంది అనిపిస్తే ఎలాంటివి మనం పిక్ చేసుకోవచ్చు అంటాం చాలా మంది చట్నీస్ వేసుకుంటూ ఉంటారు మనం టొమాటోతో సాల్సా లాగా చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు జస్ట్ మసాలా లాగా మనం చేసుకుంటాం కదా అలా అండ్ అవే జనరల్ గా ప్రిఫరబుల్ అంటే కొంచెం ఇవి బ్లాండ్ గా అనిపిస్తే మాత్రం అలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ టొమాటో చట్నీ కూడా సింపుల్ గా చేసిన బలే ఉంటుంది ఓకే చాలా మంది పెరుగుతో కూడా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు సో అలా కూడా వాడుకోవచ్చు అండ్ టొమాటో టొమాటో కూడా మనం పెట్టేసుకుందాము జస్ట్ ఇలా సాలడ్ లాగా కూడా మనకి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది బట్ కాకపోతే కొంచెం లోపల వరకు మనం పెట్టేసాలి బికాస్ రెండు వైపులా కూడా మనం తిప్పుకుంటాం కాబట్టి అవును కొంచెం లోపల కలర్ నొక్కితే అది అలాగే ఉంటుంది సెట్ అయిపోయి కావాలంటే పై నుంచి కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఎంత కుదిరితే అన్ని వరకు పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట దాంట్లో లోపల కలుపుకోవచ్చు కూడా బట్ ఏంటి అంటే మనకి చూడడానికి కూడా ఇంకా బాగుంటుంది పన్నీర్ పీసెస్ పన్నీర్ క్యూబ్స్ లాగా కూడా లైట్ గా పాన్ ఫ్రై చేసి పై నుంచి పెట్టుకోవచ్చు అలా ఇంకా ఎంబ్రిచ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అయితే సో ఫస్ట్ వేసినవి కదా అందుకే నేను కాస్త కదుపుతున్నా అవి ఉంటే మనం తిప్పేసుకోవచ్చు కొంచెం టైం పడుతుంది ఓకే అండి సో ప్రస్తుతానికి అయితే పొంగినాలు అన్నిట్లోనూ వేసేసుకున్నాం కాబట్టి ఒక సైడ్ మనకి ఆల్మోస్ట్ కాలింది అని అనిపించుకున్నాక సెకండ్ సైడ్ తిప్పేసుకోవచ్చు సో మీడియం ఆర్ సిమ్ లో పెట్టుకున్నామంటే కొంచెం లోపల అంతా కూడా పచ్చదనం లేకుండా బాగా కుక్ అయిపోతుంది అవసరం అయితే మూత కూడా పెట్టుకోవచ్చు బట్ మోస్ట్లీ అవసరం ఉండదు పొంగనాలకి ఓకే అయితే సో వేసేసుకున్నాం కదా కొంచెం కాలిన తర్వాత నేను సెకండ్ సైడ్ కూడా ఫ్లిప్ చేస్తాను పొంగనాలు చాలా మంది చాలా ఫేవరెట్ స్నాక్ రెసిపీ కదా సో స్నాక్స్ ఎలాగో ఇష్టంగా తింటూ ఉంటాం కాబట్టి తక్కువ ఆయిల్ తో పొంగనాలు చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇందులో మనం ఇంకొంచెం హెల్త్ ఆస్పెక్ట్ యాడ్ చేయడం కోసం ఇవాళ మనం తోటకూర గింజల్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం డిఫరెంట్ గా సో టేస్ట్ పరంగా అవి ఎంత డిఫరెన్స్ ఇస్తాయో పక్కన పెడితే న్యూట్రిషన్ వైజ్ అయితే చాలా యాడెడ్ గా ఉంటుంది ఎస్ సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ టేస్ట్ వైజ్ కూడా కాంప్రమైజ్ అవకుండా మనం చక్కగా సింపుల్ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా వేసేసుకున్నాం సో బ్రేక్ టైమ్ లో నేను సెకండ్ సైడ్ కూడా ఇలా ఫ్లిప్ చేసేసాను అనమాట ఓకే చాలా క్రిస్పీగా కూడా అయినాయి మనకి అండ్ ఎక్కడ లోపల పెద్ద సీడ్స్ వేసుకున్నట్టు కూడా అనిపించదు అవిసె గింజలు వేసుకుంటే మాత్రం మనకి బాగా తెలిసిపోతుంది అండ్ కొంచెం తినలేని వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది బట్ అదర్వైజ్ ఇవైతే కనిపించవు కూడా బట్ వెరీ హెల్దీ ఎస్ ఓకే అయితే సర్వ్ చేసుకున్నా చక్కగా కాలింది కాబట్టి సో ఇలా మనకి టొమాటో చక్కగా దాంతో పాటు లోపలికి ఉండిపోయింది కాబట్టి మనకి బాగుంటుంది పులుపు మనకి బాగా తెలుస్తుంది అలా తిన్నప్పుడు తిన్నప్పుడు అవునవును సో యా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను ఓకే సో ప్లేట్ పొంగనాలు రెడీ అయిపోయాయి ఈ ప్లేట్ నాకేనా మొత్తం నాకే ఓకే అయితే సో పొంగనాలు తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మీరు ఇంకొకసారి చూసేస్తే తర్వాత మేము టేస్ట్ చూస్తాం తోటకూర గింజల పొంగనాలకి కావాల్సిన పదార్థాలు తోటకూర గింజలు ఒక టీ స్పూన్ దోశ పిండి ఒక కప్పు టొమాటో ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు రెండు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి కరివేపాకు ఒక రెమ్మ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత తోటకూర గింజల పొంగనాలు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో దోశ పిండి తీసుకుని అందులో జీలకర్ర కరివేపాకు తోటకూర గింజలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తగినంత ఉప్పు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి పొంగనాల ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని ఈ మిశ్రమాన్ని పొంగనాల్లా వేసి పై నుంచి కొద్దిగా టొమాటో ముక్కల్ని అమర్చుకుని నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే తోటకూర గింజల పొంగనాలు రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా వేడి వేడి పొంగడాలు రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూస్తాం నీకు ఒకటి ఇస్తాలే ఓకే థ్యాంక్ యూ అది కూడా సెలెక్ట్ చేసిన చిన్నది చిచి టొమాటో బాగుందని ఇచ్చా ఓకే సి ఎంత బాగా కాలి చాలా బాగుంది క్రిస్పీగా ఉంది లెట్స్ హ్యావ్ ఇట్ వెరీ నైస్ సూపర్ తింటున్నప్పుడు కూడా మనకి ఇక్కడ టొమాటో అంతా మంచి యాక్చువల్లీ మనం స్టీమ్ అయిన కాంటినెంటల్ డిషెస్ లో స్టీమ్ డార్ బేక్డ్ టొమాటోస్ తింటూ ఉంటాం కదా ఎగ్జాక్ట్ కొంచెం ఆ ఫీల్ వచ్చి భలే ఉంది టచ్ అయితే 
ఈవెన్ చూస్తున్నాం కదా బాగా కుక్ అయిపోయి అలా కాదు ఆ జ్యూస్ అంతా కూడా బాగా బాగుంది అండ్ అదే మనకి చట్నీ యాక్చువల్లీ ఓకే ఎందుకంటే మనం టోటల్ గా కుక్ చేసుకుంటే మనకి అది ఫ్లేవర్ తెలీదు అవును ఇలా తింటున్నప్పుడు ఒక పుల్లగా ఏదైనా తగిలినప్పుడు ఓకే బాగుంది బాగుంది అని మనం అదే తింటూ ఉంటాం అనమాట సో అది వేసుకున్న కాస్త జీలకర్ర లేదా కరివేపాకు ఫ్లేవర్ యాక్చువల్లీ చాలా బాగా స్ప్రెడ్ అయింది డిఫరెంట్ గా ఉంది కొంచెంసేపు మనం సోక్ చేసాం కాబట్టి అవును మనం అనుకున్నాం ఆల్రెడీ ఈ ఫ్లేవర్స్ పట్టాలి అవే పర్ఫెక్ట్ గా మనకి అవును సో ఎస్ పొంగడాలు ఎప్పుడు కూడా మనం సింపుల్ గానే చేస్తాము ఆ సింపుల్ దాంట్లోనే ఇంకొంచెం న్యూట్రిషన్ మనం ఇలా యాడ్ చేసాము యాక్చువల్లీ తామర గింజలు టేస్ట్ పరంగా పెద్దగా మేజర్ డిఫరెన్స్ లేదు కానీ ఓకే తింటున్నప్పుడు ఆ కమ్మదనం మాత్రం లైట్ గా ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్ కాబట్టి కమ్మదనం యాడ్ చేసిందని చెప్పాలి ఓకే అయితే పొంగడాలు రెడీ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఓకే సో తామర గింజలు మనం చక్కగా ఒక స్నాక్ ఆప్షన్ లాగా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం బట్ లంచ్ టైంలో డిన్నర్ టైంలో కూరలో ఎలా వెళ్ళేవాడు అనేది చూద్దాం సో తామర గింజలు కాలీఫ్లవర్ కూర కాలీఫ్లవర్ కాంబినేషన్ ఓకే అయితే స్టార్ట్ చేసేది ఓకే ఓకే సో ఇవి మన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో తామర గింజలు కాలీఫ్లవర్ ఓకే అన్ని ఇక్కడ కూడా బేసిక్ కాకపోతే యా మెంతులు కూడా వాడతాయి ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంది ఓకే యా అంటే మనం యాక్చువల్లీ టొమాటోస్ వేస్తున్నప్పుడు కాలీఫ్లవర్ కూడా ఉడికించిన కాలీఫ్లవర్ మనం తెచ్చుకున్నాము అండ్ అంటే ఫ్లేవర్స్ మనం బాగా పట్టించడానికి సో ఇలా పులుపు కొంచెం బాగా వేస్తున్నప్పుడు మెంతులు చక్కగా వాడుకోవచ్చు తామర గింజలు ఎలా వాడుకోవాలనే కాదు యాక్చువల్లీ మెంతులు కూడా ఇలాంటి కర్రీస్ లో ఎలా వాడుకోవచ్చు అనేది మనం చూపిస్తున్నాం ఎందుకంటే రెగ్యులర్ గా ప్లెయిన్ గా మనం ఓన్లీ రసంలో మాత్రమే వేసుకుంటాం అంటే ఓన్లీ చింతపండు గుజ్జు వాడుతున్నప్పుడు మాత్రమే అలాంటి వాటిలో మాత్రమే మనం మెంతులు వాడతాం కానీ కర్రీస్ లో కూడా వాడుకోవచ్చు అండ్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మెంతులు నాన పెట్టుకుని కూడా వేసేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ కర్రీస్ లలో ఇంకా బాగుంటుంది అంతకన్నా చేతి తగ్గుతుంది తగ్గుతుంది యాక్చువల్లీ నాన పెట్టినప్పుడు సో టొమాటోలు కూడా మనం కొంచెం గట్టిగానే వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి గట్టిగానే వేసుకుంటున్నాం మెంతులు కూడా మనకు అంత ఇబ్బంది అనిపించే స్టార్ట్ చేద్దాం యా నూనె వేసేసుకుంటా ఓకే ఓకే సో ముందుగా జీలకర్ర వేసేస్తున్నాను మెంతులు దంచు కూడా వేసుకోవచ్చు లేదు యాసిడ్స్ వేసినా కూడా మనం తింటున్నాము పర్వాలేదు అనుకుంటే అలా కూడా వేసుకుంటాను నేను తినేస్తాను ప్రాబ్లం నేను కూడా తినేస్తాను ఇంకా నానబెట్టాక టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది బికాస్ మనం వేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాంటివి అనమాట ఈవెన్ టేస్ట్ కర్రీలోకి స్ప్రెడ్ అయ్యే విధానం కూడా బాగుంటుంది నానబెట్టుకున్న వేసుకోవాలి కొంచెం కరివేపాకు బాగానే వేసుకోవచ్చు కరివేపాకు కూడా వేసేసి ఓకే వెల్లుల్లిపాయలు ఇలా ఫ్రై చేస్తే నాకు ఇంకా బాగా నచ్చుతుంది యాక్చువల్లీ కొన్ని రెసిపీస్ మేజర్ గా కరెక్ట్ గా వేగా ఆల్రెడీ బ్రౌన్ గా ఉంటాయి కానీ స్టిల్ మనకి తెలుస్తుంది బ్రౌన్ ప్లస్ అరోమాలో కూడా డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది అవి సరిగ్గా వేయకపోతే మనకి రసంలో కూడా అసలు ఫ్లేవర్ అనేది తెలియదు అవును ఓకే సార్ పచ్చిమిరపకాయలు వేసేస్తున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ ఉల్లిపాయ మొక్కలు ఓకే అయితే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా చక్కగా ట్రాన్స్పరెన్సీ వచ్చి వేగాయి ఓకే సో ఇప్పుడు టొమాటో ముక్కలు వేసేస్తున్నాను ఇక్కడ మనం వేయించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ టొమాటో చక్కగా మగ్గితే మనం వేసుకునే ఉడికించిన కాలీఫ్లవర్ కూడా కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ గా టేస్ట్ బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది బాగుంటుంది సో ఉప్పు వేసేస్తున్నాను సో దట్ టొమాటోస్ కూడా చాలా చక్కగా మగ్గిపోతాయి మొత్తం రెసిపీ మొత్తం రెసిపీ ఉప్పు అండ్ కారం కూడా యాక్చువల్ కారం వేసుకోం మనము కాకపోతే కొంచెంగా వేస్తున్నాను నేను ఇంకా టొమాటోస్ ఇవన్నీ వేస్తున్నాను కాబట్టి ఓకే అండ్ తోటకూర గింజలు కూడా ఇప్పుడు వేస్తే కొంచెం ఫ్రై అవుతాయి అవును ఒకటే ఒక టీ స్పూన్ వరకు ఎందుకంటే మనం తీసుకున్న ఒక కప్ కాలీఫ్లవర్ ముక్కలకి ఇంతవరకు సరిపోతుంది మరి ఎక్కువ వేసుకున్నా కూడా మనకి కొంచెం అవి ఎక్కువగా అనిపి కనిపిస్తూ ఉంటాయి తినేటప్పుడు కూడా తెలుస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఇలా వేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది కాస్త టొమాటోలు మగ్గాక కాలీఫ్లవర్ వేసుకుందాం చక్కగా రోటీస్ లోకైనా బాగుంటుంది రైస్ లోకైనా బాగుంటుంది కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఈవెన్ స్పెషలీ ఇలా వేసుకుంటున్నప్పుడు అంటే కాలీఫ్లవర్ ఉడికించేసి అదొక టొమాటోస్ వేసుకుంటున్నప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇలా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్లీ ఏమైనా ర్యాప్స్ లాగా మనం కావాలనుకున్నా ఈ స్టఫ్ వాడుకోవచ్చు బాగుంటుంది ఓకే అయితే సో టొమాటోలు మగ్గాయి కదా కాలీఫ్లవర్ వేసుకుందామా షూర్ సో ఉడికించిన కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు ఫ్లారెట్స్ అంటే ఆ పువ్వు అలానే ఉంచి మనము చక్కగా ఉడికించాము మరి మెత్తగా చిన్నగా చేసేయకుండా చాలా తొందరగానే అయిపోతుంది జస్ట్ ఒక రెండు నిమిషాలు మనకి ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా కాలీఫ్లవర్కి పట్టేస్తాయంటే సరిపోతుంది 
ఓకే సో ఒక్కసారి చక్కగా మనకి ఆ ఉప్పు కారాలు అంత బాగా పట్టేసేలాగా కలిపేసుకున్నాము కాకపోతే ఇంకొంచెం పట్టడానికి అడుగంటుకు ఉండడానికి మాత్రం లైట్గా వాటర్ టచ్ చేద్దాం యా కూరే కాబట్టి మనకు అంత ప్రాబ్లం ఉండదు అలానే ఇంకా ఎక్కువ ఉడికిపోతే ఫ్లేవర్ బాగా బ్రేక్ అయిపోతుంది అండ్ కొంచెం ఫ్యూరీ లాగా అయిపోతుంది సో అలా కాకుండా చూసుకోవాలి ఓకే అయితే అండి సో కావాల్సిన ఫ్లేవర్స్ అన్ని వేసుకున్నాం కాబట్టి కాల్ ఫ్లేవర్ వాటితో పాటు ఇంకా సేపు మగ్గితే సరిపోతుంది టైం ఇచ్చేద్దాం సో తోటకూర గింజలతో ఇవాళ మనం రెండు రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము కానీ వాటిని ఎలాంటి కర్రీస్లో వాడొచ్చు ఎలాంటి రెసిపీస్లో వాడొచ్చు అన్నది ఈ రెండు కూడా ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో చక్కగా ఆ తోటకూర గింజలన్నీ బాగా కనిపిస్తున్నాయి అన్ని పట్టేసుకున్నాయి కదా అలాగా అంతకన్నా ఎక్కువ వేసినా మనకి అయ్యా అనిపించేది కాదు బట్ ఇక్కడ లైట్గా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వేసుకున్నాం కాబట్టి వెరీ నైస్ ఎస్ ఈవెన్ కాలీఫ్లవర్ కి కూడా చక్కగా పట్టేసి ఫ్లేవర్స్ అండ్ తినేటప్పుడు కూడా మనకి అంత ఏదో గింజలు తగులుతున్నాయి అన్నట్టుగా కూడా ఉండదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ సేఫ్ అండ్ వెరీ ఈజీ టు ఈట్ ఎస్ సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను ఎస్ సర్వ్ చేసుకో ఓకే సో కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందాం మన పై నుంచి ఓకే అండి సో చూసారు కదా తోటకూర గింజల కాలీఫ్లవర్ కూర రెడీ అయిపోయింది మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసే తోటకూర గింజల కాలీఫ్లవర్ కూరకి కావాల్సిన పదార్థాలు తోటకూర గింజలు ఒక టీ స్పూన్ కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు ఒక కప్పు కారం తగినంత టొమాటోలు రెండు ఉప్పు తగినంత నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు రెండు వెల్లుల్లి నాలుగు రెబ్బలు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు ఒక రెమ్మ కొత్తిమీర కొద్దిగా మెంతులు అర టీ స్పూన్ తోటకూర గింజల కాలీఫ్లవర్ కూర తయారు చేసుకునే ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకుని జీలకర్ర మెంతులు కరివేపాకు వెల్లుల్లి పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని బాగా వేగిన తర్వాత టొమాటో ముక్కలు తగినంత ఉప్పు కారం తోటకూర గింజలు వేసుకుని బాగా కలిపి ఉడికించుకున్న కాలీఫ్లవర్ వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కాసేపు బాగా కుక్ చేసుకోవాలి దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే తోటకూర గింజల కాలీఫ్లవర్ కూర రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసేస్తాం బాగుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్లేవర్స్ చాలా బాగున్నాయి నాకు ఎందుకు తోటకూర గింజలది ఇందులో కొంచెం ఎక్కువ టేస్ట్ తెలుస్తుంది అనిపిస్తుంది డెఫినెట్లీ పొంగనాల కంటే కూడా టేస్ట్ మనకి గసగసాలాగా బ్లాండ్ గా ఉండవు కొంచెం మనకి తెలుసలాగా ఉంటాయి అందుకని ఈవెన్ తోటకూర మనం తిన్నా కూడా ఫ్లేవర్ కూడా ఎక్కడో తెలుస్తుంది కదా ఆకుడ కూడా అలానే కదా మనకి ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది అండ్ ఇవేంటే ఒకసారి కాబట్టి రోస్ట్ చేసుకో తీసుకోవచ్చు బట్ క్వాంటిటీ మాత్రం నేను చెప్పినట్టు కొంచెం తక్కువగా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటేనే తినగలిగేటట్టు బాగుంటుంది అనమాట బాగుంది డిఫరెంట్ గా ఉందండి ఏదో ఓన్లీ న్యూట్రిషన్ కోసమే అని ఫస్ట్ నాకు అనిపించింది యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే బట్ ఈ కూరలో కాస్త ఆ ఫ్లేవర్ కూడా డిఫరెంట్ గా తెలుస్తుంది అనమాట చాలా బాగుంది కూడా సో డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఓకే అయితే సో తోటకూర గింజలు ఒక డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం మరి ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ వచ్చిందో ఒకసారి చెప్పేసి షూర్ తోటకూర గింజల్లో మనకి కావాల్సిన బీ కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ చాలా బాగుంటాయి ఓకే హెల్దీ ఫ్యాట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి చాలా బాగుంటాయి ఇది ఒకటి చాలా స్పెషల్ రేంజ్ ఆఫ్ సీడ్స్ అని చెప్పుకోవాలి అందుకే మనము కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటాం బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫ్లేవర్ కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఇలాంటివి కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి అందుకే మనము ఒక దాంట్లో ఒక రెసిపీలో కొంచెం బాగా తెలిసేలాగా ఈ కర్రీలో వేసుకున్నాము తెలియకుండా పొంగనాల్లో వేసుకున్నాం అవును మనకి నచ్చినట్టు మనము చక్కగా వేసుకోవచ్చు అండ్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు సో కొలెస్ట్రాల్స్ తగ్గడానికి కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది మనకి అనమాట ఈ గింజలు అన్నీ కూడా కానీ క్వాంటిటీ మాత్రం కొంచెంగా వేసుకుంటేనే మనకి బాగుంటుంది సో ఫస్ట్ రెసిపీ పొంగనాల్లో కూడా మనము రెగ్యులర్ స్నాక్స్ రెసిపీస్ ఏవైతే మనం తీసుకుంటూ ఉంటామో దాంట్లో ఎంతైనా ఫైబర్ మిస్ అవుతూ ఉంటుంది ఎన్ని వెజిటబుల్స్ వేసినా స్పెషలీ పొంగనాల్ లాంటి వాటిలో తక్కువే అందుకనే ఇలా మనం కొంచెం సీడ్స్ వేసుకున్నాము దాంతో మనకి ఫైబర్ కంటెంట్ పెరిగింది ప్రోటీన్స్ పెరిగాయి లాట్ ఆఫ్ వైటమిన్స్ మినరల్స్ కూడా బాగా పెరిగాయి ఓవరాల్ గా రెసిపీ అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అనమాట అండ్ సెకండ్ రెసిపీ సో ఇలా వెజిటబుల్ కర్రీస్ లాగా చేసుకుంటున్నప్పుడు మామూలుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఆ సీడ్స్ ఏ ఫ్లేవర్ వస్తాయి అవును దాని ప్రకారంగానే మనం వేసుకోవాలి సో అలా టొమాటోస్ ఏవైతే పులుపు ఇస్తూ ఉంటాయో ఈ కొంచెం చేదు అని చెప్ప చెప్పను నేను బట్ 
కొంచెం అలాంటి ఫ్లేవర్ మనకి కొంచెం దగ్గరగా ఉండే ఒక వగరు సంతంతే అలా అంతే సో అందుకని మనం టొమాటోస్ వేసి చేసుకున్నాం ఓవరాల్ గా ఈ కాంబినేషన్ అనేది మనకి బాగా సెట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టొమాటోస్ తో అండ్ వేసుకునే వెజిటబుల్ కూడా కొంచెం బ్లాండ్ టేస్ట్ ఇచ్చే వెజిటబుల్ అయి ఉండాలి అప్పుడే మనం తినగలుగుతాం అవును ఈ కాంబినేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయింది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ బేసికలీ మనం ఏంటంటే ఒకవేళ ఇలా సీడ్స్ లాగా తీసుకోలేకపోతే గ్రైండ్ చేసి పౌడర్ లాగా కూడా వేసి తీసుకోవచ్చు చాలా మంచిది అండ్ ఈ కర్రీలో స్పెసిఫిక్ గా మనకి వైటమిన్ సి పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది టొమాటోస్ నుంచి వైటమిన్ కే కాలీఫ్లవర్ నుంచి వస్తుంది అండ్ చక్క తోట కూడా గింజలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి హెల్దీ ఫ్యాట్స్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు అనమాట ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్దీ వెరీ నైస్ ఓకే అండి సో ఇంకొక కొత్త ఇంగ్రీడియంట్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నారు కాబట్టి చక్కగా తెచ్చేసుకోండి ఇలా కూడా వాడొచ్చు అని తెలుసుకున్నారు కాబట్టి వాడేసేయండి ఓకే వ్యూర్స్ ఇది వాళ్ళకి మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో రెండు డిషెస్ తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం అంటల్ దెన్ బ